Então vamos iniciar o nosso encontro de hoje. Certo? Então sejam bem-vindos a todos que estiverem conosco nessa noite. E vamos lá, vocês podem intervir aqui no chat. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, basicamente hoje a gente quer falar de três coisas, né? Fazer uma revisãozinha da segunda unidade, tirar algumas dúvidas, é, falar sobre a questão da avaliação e falar sobre a questão dos seminários, tá certo? Olha, em relação à avaliação, é, a gente ainda não sabe exatamente quando vai se voltar a ter aulas, a coordenação diz que ainda não há uma posição oficial da reitoria, porém, eu acho que em relação à turma de vocês, a gente já pode marcar a prova, né? a gente já poderia marcar a prova, Por quê? porque a gente já terminou o assunto, é, a gente já disponibilizou, inclusive, o assunto lá no Google Classroom, vocês viram as duas últimas aulas, no caso da turma de vocês, eu estou mais tranquilo, o pessoal da manhã que está um pouquinho mais atrasado, mas em relação à turma da noite, está tranquilo. E aí, gente, eu gostaria de propor o seguinte, que a prova de vocês, a gente fizesse é, semana que vem, dia 2, e como é que seria essa prova que eu estou propondo para vocês? Até porque na outra semana, é, já é a Semana Santa, entenderam? E também tem aquela questão de revezamento de 15 em 15 dias entre eu e o professor Benedito. Então, como é que seria essa prova? Essa prova teria as quatro questões, para vocês responderem, duas. E aí, vocês fariam em casa essa, essa prova, né? Responderiam em casa... É, no formato Word ou PDF. Luan, é, os demais estão escutando. Além de Luan, outra pessoa está com dificuldade para escutar? Aqui está tranquilo, professor. Estou escutando. Pronto. Luan, eu acho que há algum problema aí no seu, no seu aparelho, alguma coisa aí. Mas não se preocupe que a gente vai estar tá gravando aqui, a gente vai disponibilizar a maioria que está dizendo que está escutando normal. Sim, mas voltando, como eu ia dizer, é, eu deixaria a prova dia 2 de abril. Pronto, Luan, eu acho melhor reiniciar. Perfeito, a maioria, todo mundo está dizendo, só o Luan está com problema em relação a isso, acho que é um problema lá do, do, ou da conexão, ou às vezes até do navegador, ou do aparelho que está escutando. É, Alex também está falando que a tela está negra. Então, também acho que é um problema do navegador, viu? Ou do aparelho que você está usando. Como eu ia dizendo, pessoal, a prova eu disponibilizaria dia 2 de abril. E vocês... Aí ela está dizendo que está normal. E vocês é, entregariam até o dia 3 de abril, às 18 horas. Ou seja, 24 horas para responder duas questões. Essas questões deveriam ser respondidas entre 5 a 15 linhas... 5 a 15 linhas cada, e vocês deveriam é, responder isso usando as suas próprias palavras. Pode perguntar, a hora que quiserem intervir, pode perguntar. Tá certo? Que eu escutei um barulho, um ruído de fundo de microfone. Então, a hora que vocês quiserem intervir, eu também estou lendo o chat nesse momento. Então, a minha proposta seria essa. Na resposta, vocês não poderiam usar a citação direta, só indireta, por exemplo, citando o autor assim, de acordo com Delomo, ano, de acordo com Mausoli, mas teriam que escrever com as suas próprias palavras. Outra coisa, não poderia copiar uma resposta do outro, tá? Por exemplo, às vezes a gente pega a resposta assim, o aluno modifica a primeira, a última linha, muda algumas palavras, mas copia o conteúdo do colega. Não. Claro, como a prova vai ser uma só para a turma toda, vocês vão poder é, discutir a prova entre si, comentar a prova entre si, como, responde como responder as questões, qual seria a alternativa certa. Porém, ou seja, na prática é uma prova que toda a turma vai fazer junto, porém, cada um redige a sua, tá? Cada um escreva a sua prova com as suas palavras dentro dessa limitação, no mínimo cinco e no máximo 15 linhas para cada resposta. E aí, respondendo duas questões. Quem responder mais de duas questões, eu só corrijo as duas primeiras. Entenderam? E como eu disse, eu acho melhor vocês fazerem logo, por quê? Porque se vocês não fizerem dia 2, dia 9 vai ser feriado de todo jeito. 
Tá certo, a gente tá continuando, de, a gente vai continuar de quarentena, mas aí é quinta-feira santa, muita gente tem obrigação religiosa, mesmo assistindo na internet, e eu acredito que no feriado de Semana Santa, a instituição, ela vai é, encerrar, por exemplo, eu mesmo não faço nada sexta-feira santa, meu dia de oração, quinta-feira santa, e muita gente tem essa dedicação, a gente vai acompanhar, claro, rezando em casa e assistindo é, através da televisão, através da internet, né, as celebrações da Semana Santa, então não vai ter. Aí ficaria muito longe para o dia, deixa eu olhar aqui, o dia 16... Então, eu prefiro, eu acho que a turma de vocês, particularmente, ela tem condições de fazer essa prova agora, principalmente com essas dicas que a gente vai dar. E, como eu disse, praticamente vai ser uma prova em grupo. A questão é que cada um deve redigir a sua prova, vocês podem e devem discutir a prova entre si. O que é ruim é o copia e cola. Né? Mas, assim, discutindo com a turma, isso é até bom do ponto de vista pedagógico, é, isso é proveitoso do ponto de vista pedagógico. Então, discutam entre si, mas cada um redige a sua prova, tá certo? Então, cuidado com copia e cola. Bem, pessoal, então agora a gente falou... Bom, Francisco Rildo está tá pedindo para repetir sobre a prova. É, deixa, eu, deixa eu aceitar aqui mais um aluno... Sim, em relação à prova, como eu ia dizendo, a prova de vocês, eu estou propondo que seja semana que vem, porque senão ela vai ficar muito distante. Então, como é que seriam? Duas questões, eu daria uma prova com quatro questões para você responder em duas. Essa resposta, ela deve ser feita com as palavras de vocês. Vocês não podem usar a citação direta, só indireta, citando, por exemplo, o autor e o ano e fazendo o um mínimo de 5 a 15 linhas. Também não pode copiar dos colegas, embora a prova vai ser aberta para todos, todos vão ver, vocês vão discutir entre si, mas cada um redija a prova com as suas próprias palavras, né? E lembrando, só precisa responder duas questões. E eu vou deixar essa prova, deixaria essa prova dia 2 de abril, 18 horas, e vocês teriam que entregar até o dia 3 de abril, às 18 horas. No dia, é, semana que vem, que eu acho que quem, o professor Brindy deve fazer uma atividade, mesmo assim eu fico online das 8 às 9 horas, para algum de vocês tiver uma dúvida, professor, eu estou na dúvida nessa questão aqui, porque realmente seria atividade do professor Benedito, e é. Mas assim, eu ficaria disponível online das 8 às 9 horas, para algum aluno estar tá numa dúvida sobre responder alguma questão, e ficaria assim uma hora disponível para quem quisesse entrar rapidinho e perguntar alguma coisa. Entenderam? Ok. Pronto. Posso? Viu, Gabriel? Eu já coloco a fonte no documento, tá? Coloco, por exemplo, fonte 12, 5 a 15 linhas. Agora, repare, a prova, 5 a 15 linhas, né? Vocês vão redigir com as palavras de vocês, vocês vão falar um pouco sobre aquele instituto, que está sendo abordada na questão. É, Manassés, todos os livros da bibliografia, inclusive aqueles livros que eu indico na bibliografia, e eu indico basicamente três para vocês, o livro do Delomo, o livro do, do Jacob Dog, Dollinger e o livro do Mausoli. Esses três livros têm a última edição na Biblioteca Digital da SES. A última que é a vantagem dessa biblioteca digital, né? que você tem acesso sempre à última edição dos livros. Então, em relação à bibliografia, vocês não vão ter problema, porque lá vocês podem acessar realmente a última edição. E quem tiver algum livro em casa, de algum parente, de algum familiar, vocês podem pegar a edição a partir de 2010, tá? Na segunda unidade, é que realmente teria que ser uma edição mais nova, porque houve umas pequenas mudanças na Lindby, mas foi coisa assim muito pontual. E, de todo jeito, vocês... Na segunda unidade, é que a gente vai usar a Lindby. Nessa primeira unidade, a gente está tá trabalhando mais com teoria geral e histórico, então não vai ser preciso usar a Lindby. Mas usem livros a partir de 2010. Mas, na biblioteca digital, como eu disse, os três autores básicos que a gente utiliza estão atualizados com a última edição. 
Então, não tem problema de bibliografia em relação a essa disciplina para vocês, não. Pronto, agora eu gostaria de fazer com vocês uma revisão parecida com aquela que a gente fez, só que geral. Acho que aquela, aquela que eu fiz na última aula da Turma da Noite, eu foquei em relação ao ponto 3 e 4, né? E hoje eu falaria também das questões relativas ao ponto, ao ponto 1 e ao ponto 2. Ponto 1 e 2. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu esqueci o roteiro. Pronto, o roteiro está aqui. A hora que vocês quiserem interromper, podem perguntar, abrir o áudio. Sim, quando eu estiver mostrando a prova, eu não vou conseguir ver o chat, viu? Por isso que vocês perguntem é, no áudio para mim, tá? Caso vocês não estejam vendo um arquivo do Word, por, por favor, falem no áudio, que eu não estou enxergando o chat. Aqui a gente tem uma prova de direito internacional privado de período passado. E agora a gente vai comentar questão a questão, o que, é que eu vou explorar na prova de vocês. A primeira questão vai ser sobre o ponto 1, um, introdução ao direito internacional privado, conceitos e aspectos históricos. Nessa, que, nessa questão do ponto 1, um, eu vou colocar um fato histórico e vocês vão relacionar isso a questões do direito internacional privado. Pode ser da Idade Média, pode ser na Idade Antiga, pode ser do período da Idade Moderna, né? pode ser também. É... Pode ser uma questão sobre o século XIX, inclusive seria interessante já a gente delimitar aqui mais ou menos de qual período a gente colocaria. Uhum, uhum. Pronto. Pronto, deixa eu anotar aqui. Em relação à turma de vocês, vai ser sobre antiguidade. Aliás, entre a antiguidade e a Idade Média, o período bárbaro. Então, vocês vão dizer, por exemplo, como é que era a situação do direito internacional privado naquele período que está sendo retratado na questão. Tá certo? Então, já está direcionado. Estão me escutando, gente? Pode falar no áudio. Tranquilo, professor. Pronto, Sim, obrigado. professor. Então, entenderam, né? A primeira eu questão, eu vou professor. colocar um aspecto sobre a antiguidade aqui nessa questão aqui está na, na Idade Média, e vocês vão falar um pouco sobre o direito internacional privado naquele período específico que eu estou colocando na prova. Aí, lembrando, a prova, como ela tem que ter de 5 a 15 linhas, primeiramente vocês falam do exemplo que é trazido na prova. Depois, se vocês quiserem colocar conceitos ou, ou falar sobre outros aspectos relacionados ao tema, aí você pode. Mas, primeiramente, na prova, sempre enfoquem o aspecto trazido pela questão, ou seja, o casinho trazido aqui nessa questão, por exemplo, aqui nessa parte que eu selecionei. Sempre discutam isso. E jamais copiem e colem, seja do livro ou seja dos colegas. Bem, vamos agora falar da segunda questão. A segunda questão de vocês vai ser sobre fontes do direito internacional privado. Eu vou colocar uma fonte do direito internacional privado, e vocês vão ter que dizer que tipo de fonte é aquela e falar um pouquinho sobre as fontes do direito internacional privado em geral. Nesse caso aqui, por exemplo, é, artigo 26 da Convenção de Direito Internacional Privado de Havana, Código Bustamante, de 1928, da Organização dos Estados Americanos, OEA. Seria artigo 26 para as pessoas que não têm o domicílio entender-se-á como tal o lugar de sua residência ou aquele em que se encontrem. É, esse tipo de fonte, ela é uma fonte externa e é um tratado internacional. As fontes externas, 
elas ficariam em segundo plano do direito internacional privado, porque para o direito internacional privado, as principais fontes são a do direito, a, a do direito, perdão, interno de cada país. Agora, na prova de vocês, tanto pode ser uma fonte nacional, lembrando, fonte nacional é a fonte interna, ou seja, o direito de um país estrangeiro, quanto uma fonte internacional. Pronto, deixa eu ver. Essa seria a segunda questão. A terceira e quarta questão... Então, na segunda questão, recapitulando, é isso. Vocês indicam na resposta qual é a fonte e falem um pouquinho sobre aquele tipo de fonte e as fontes em geral. Pronto, vamos partir para a terceira questão. Na terceira questão, inclusive a gente já falou, em relação à turma da noite, a terceira e a quarta questão, eu vou retirar do Código Civil Paraguaio. Agora, antes de vocês baixarem o Código Civil Paraguaio, existem inúmeras normas de direito internacional privado lá. E eu escolhi, assim, alguma que tivesse relacionada com o assunto. Inclusive, eu acho que eu coloquei no exercício de fixação, aquele exercício de fixação que está disponível no Google Classroom, ele, faz, ele, ele vai valer para questão de frequência, viu? Então, façam lá, por favor. É, e aí vocês vão é, indicar em relação ao ponto 3, a teoria de qualificação, em relação ao ponto 4, elementos de conexão. Eu acho, inclusive, que eu aproveitei essas questões aqui para o exercício de, de fixação, sem valer nota. Acho que foi. Bom, em relação ao ponto 3, teoria de qualificação, seria a lei número 218, de 31 de maio de 1995, da Itália, que é a reforma do sistema italiano de direito internacional privado. Seria a lindib italiana. Aí seria o artigo 5º, parágrafo 1 Ações reais relacionadas a imóveis situados no exterior. A jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Nesse caso, a teoria de qualificação é lex fore ou é lex cause, ou causai? Que é bem claro. Pode responder no áudio, por favor, que eu não estou vendo o chat. Ninguém arrisca, não? Voltando, voltando a repetir a questão. Ó. Ações relativas a bens imóveis situados no exterior. Parágrafo, aliás, artigo 5º, parágrafo 1 a jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Professor? Bem... Oi, pode falar. Será Nex Causai? Isso. Por quê? Tem que explicar sempre por quê. Seria porque a, a Lex Fori usa o direito interno e a questão Isso. fala que não subsiste no direito interno italiano? É, seria mais ou menos assim, eu entendi o que você quis dizer, mas assim, para ficar uma resposta mais bem explicada, você poderia colocar o seguinte, é, seria lex cause, porque ela indica ao juiz italiano para aplicar a legislação em, é, de outro país, porque informa que se, em relação a bens imóveis é, localizados no exterior, não subsiste a jurisdição italiana. Ou seja, se um juiz italiano, imagine o seguinte, o juiz italiano está julgando um inventário de um cidadão italiano, infelizmente vocês sabem que a Itália está até nessa situação do coronavírus, vamos dizer que um senhor tenha falecido, alguém tenha falecido e tenha deixado móveis em outros países, imóveis em outros países, né? O juiz italiano, ele julgaria a, o inventário com aqueles bens situados no exterior, mas se fosse em relação a bens imóveis, valeria a legislação do país em que o imóvel está localizado. Então, por isso que seria a Lex, é, a Lex Cause. Então, Lex Fore, o juiz aplica a sua própria lei. Lex Cause, o juiz aplica a lei de outro país. Então, é sempre assim, ou, ou vai ser Alex fora Alex Cause. Agora, não basta indicar, é preciso explicar por quê e falar um pouquinho do que é Alex Cause, ou Causai, e também, se quiser falar um pouquinho sobre Alex Fore, também falem. Bom, prosseguindo aqui. Professor, uma dúvida. Pode é... falar. 
Eu, assim, na doutrina também, eles falam daquela Lex Reicitai, se eu não estou enganado, que é basicamente quase a mesma coisa da Lex Cause. O senhor podia explicar qual seria a diferença desses dois? Certo. A Lex Reicitai, ou Citai, significa a lei do lugar em que a coisa estiver situada. Agora, perceba, essa coisa, essa lei, da, ela é aplicável em relação a imóveis. Numa determinada circunstância, ela pode ser uma Lex Cause, se o imóvel ou causar esse imóvel está localizado no exterior, ou ela pode ser um Alex Fore, se o imóvel estiver localizado no próprio país. Entendeu? Na verdade, o princípio Lex Rei Citai, ele é um elemento de conexão, mais do que uma teoria de qualificação, porque ele pode indicar tanto uma, uma teoria de qualificação quanto a outra. Nesse caso aqui na Itália, esse princípio ele indicou Alex Cause ou Lex Causai, porque está indicando que, no caso de imóveis situados no exterior, a jurisdição italiana não vai prevalecer sobre eles. Então, ele é um elemento de conexão, entendeu? Uhum, perfeito, professor. Obrigado. Perfeito. É, pronto, gente. E deixa eu olhar se tem mais algum. Era bom pegar um diferente. Pronto. Da Alemanha, a mesma coisa. Vou ver até se eu acho aqui Olha, estão vendo agora, deixa eu selecionar aqui. Artigo 43, direitos reais. É, parágrafo 1 Os interesses em propriedade são regidos pela lei do país em que a propriedade está situada, a Alemanha, lei de introdução ao Código Civil de 1994. Aí reparem que a Alemanha adota o mesmo princípio em relação à questão de propriedade imobiliária. Aliás, todos os países que eu conheço em relação à propriedade imobiliária dão prevalência a teoria de qualificação em relação a Alex Causai. Em relação a imóveis, eu não conheço a sessão, estou procurando. Inclusive, por isso é que eu fico sempre variando os países é, quando a gente faz prova, porque aí eu vou aproveitando para dar uma estudada na legislação de outros países. Mas até agora eu não vi a sessão. Que os autores da doutrina, a literatura, ficam dizendo é quase universal. Até agora... Claro, eu não pesquisei a legislação de todos os países, vamos dizer que eu tenha pesquisado 20 ou 30 países, né? Mas todos os que eu tenho sempre seguem esses preceitos. Eu queria mostrar um para vocês em relação ao Alex Fora. Eu acho que eu coloquei um do Peru. Né? Acho que eu coloquei um do Peru lá. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Deixa eu pegar a turma de vocês para ver se a gente tem algum exemplo aqui de Lex Fore, né? É a turma de vocês é essa aqui. Pronto. Pronto, esse caso do Peru que eu coloquei lá, acho que vocês estão enxergando, não estão? Eu selecionei agora. Ou não? Sim, eu estou tô, tô vendo. Estão vendo, né? Perfeito. Pronto, perfeito. Vamos voltar lá. Ó, é, competência dos juízes peruanos. Artigo é, 2048, nesse trecho está selecionado. Os juízes aplicarão unicamente o direito interno do Estado declarado competente pela norma peruana de direito internacional privado. Então, aí realmente é Lex Fore. Porque é a norma peruana de direito internacional privado que indica. Pronto, esse outro eu já falei, esse caso da Itália também, perfeito. Pronto, podemos ir para o ponto 4, né? Vamos lá para o ponto 4.
Também, novamente, aqui, nessa questão que eu vou selecionar, novamente, a, a lei de a lei de Bitaliana, né? Que no seu artigo 20 diz o seguinte, capacidade jurídica das pessoas físicas, parágrafo 1 a capacidade jurídica das pessoas físicas é regulada pelo seu direito nacional. Nesse caso, o elemento de conexão, obviamente, é pessoal, porque ele é definido pela nacionalidade. 90% dos casos e de direito de elementos de conexão são pessoais, principalmente em relação à nacionalidade e domicílio. Nesse caso, o direito italiano considera uma pessoa capaz ou incapaz de acordo com o seu direito nacional, que, aliás, é tendência nos países europeus. A Alemanha, pelo que eu sei, segue do mesmo jeito e muitos outros países europeus. Perfeito, ali o elemento de conexão é pessoal. Um detalhe, se fosse relativo à localização de um bem, seria é, o elemento de conexão real, que aí entra aquele princípio que vocês perguntaram, o princípio da Lex Rei City. O princípio da Lex Rei City é para o elemento de conexão real, ou seja, a lei do lugar em que o bem estiver situado. Pronto, vamos ver aqui na outra prova. É, artigo... Deixa eu selecionar aqui para vocês poderem visualizar e acompanhar melhor comigo. Do, da Lei de Introdução ao Código Civil Alemão. Artigo 42. Escolha da lei pelas partes. Após um evento que deu origem à obrigação extracontratual, as partes podem concordar em submeter à lei de sua escolha, os direitos de terceiro não serão prejudicados. Que tipo de elemento de conexão é trazido aí? Aviso que nem é real e nem é pessoal. Seria aquele voluntário, professor? Voluntário, exatamente. Porque permite que as partes escolham. Então, aí teria que... Perceba, nessa questão não basta dizer que é voluntário, teria que explicar o que, é que são elementos de conexão, falar um pouquinho que existem diversos tipos e indicar que existe na, na questão um elemento de conexão voluntário, porque permite que as partes é, submetam essa obrigação extracontratual em relação à lei de sua escolha. Então, seria isso. Ah, eu, basicamente, eu vou usar o pessoal, o real, o voluntário. Não vou usar elemento delitual, não vou usar elemento normativo. Ah, rapaz, tem outra aqui. Pronto, achei outra prova aqui, muito bom. Nesse, nessa em relação ao Código Civil Francês, de 1804, né? Primeiro vamos ver, voltar um pouquinho em relação ao ponto 3, teoria de qualificação, para ver se vocês estão bom mesmo. É, artigo 3º, os imóveis mesmo os possuídos por estrangeiros, são regidos pela lei francesa. França, Código Civil Francês, de 1804. Nesse caso, qual é a teoria de qualificação? Alex Fore ou Alex Cause, ou Causaia? Seria Alex Fore por usar o direito interno? Exatamente, seria Alex Fore por usar o direito interno. Porque aqui está falando dos imóveis... E a gente tem que se colocar, como eu estava falando na última aula para você, se colocar no lugar do juiz que está julgando. Então, o juiz daquele país. Os imóveis, mesmo possuídos por estrangeiros, são regidos pela lei francesa. Certo? Pronto, perfeito. Que bom, vocês estão bem sabidos. E vamos olhar o elemento de conexão nessa última questão. E também é do artigo terceiro. Eu acho que isso está errado. Acho que eu devo ter colocado errado, porque é o mesmo artigo. Mas, enfim. As leis relativas ao Estado e à capacidade de pessoas regem os franceses, mesmo residindo em países estrangeiros. Código Civil Francês, de 1804.
E aí, gente, podem falar no áudio se quiserem. Aqui está usando o elemento pessoal, porque mencionou o Estado e a capacidade do indivíduo, professor. Regem, é, não, por, é, não por isso, mas porque por conta da nacionalidade. Ou seja, regem os franceses, mesmo que eles residam em países estrangeiros, entendeu? Entendi. Então, seria por aí. Gente, alguma dúvida em relação à prova? A prova de vocês vai seguir esse mesmo estilo, porém, obviamente, diferenciando as questões. No caso, as duas últimas questões, como eu disse, eu vou tirar do Código Civil do Paraguai. Tá? Vocês podem dar uma olhada no código, mas ele tem dois mil artigos, eu posso ter escolhido qualquer coisa é, sobre ele, né? Mas assim, com foco, obviamente, mais na questão de direito internacional privado. Pronto, voltando aqui. Bem, pessoal, é, alguma pergunta sobre os assuntos da prova em relação à questão que a gente vai deixar a prova? Alguém quer que a gente repita novamente? Pode perguntar agora no chat, que eu estou vendo o chat de novo. Não? Então, a gente pode falar de seminários? Pronto, perfeito. Perfeito, Esther. Perfeito. Então, a gente pode falar de... Então, tranquilo. Certo. Vamos falar de seminário. A primeira questão, primeira questão, Andréia Carla está pedindo para falar da primeira questão. Andréia Carla, a primeira questão é sobre histórico. Eu vou colocar um histórico é, do período aí da invasão bárbara do Império Romano e vocês vão dizer o que, que isso tem a ver ou não tem a ver com direito internacional privado. Então, é basicamente isso. Não tem um modelo, aquela questão da prova que eu estava mostrando para vocês era relativa ao, à Idade Média, né? Então, vai ser diferente. Então, em relação a vocês, vocês vão falar um pouco o que é aquele período, o que é que teria relação o direito internacional privado durante aquele período histórico específico, tá certo? Então, seria isso. Mais alguém tem alguma questão? Não? Pronto. Em relação... Tudo bem, Gabriela, não se preocupa que... É... E a segunda questão, segunda questão, pronto, eu vou falar rapidinho a segunda questão. Segunda questão, eu vou colocar um, uma norma de direito nacional privado e vocês vão dizer e explicar que tipo de fonte é. Pode ser uma fonte interna, pode ser uma fonte internacional. Gabriela, não se preocupe, é, porque a gente vai disponibilizar esse link no YouTube é, hoje à noite ainda. Isso, serão duas questões, Gabriela, respondendo a Gabriela para responder duas questões. Mas, em relação ao conteúdo de hoje, não se preocupem, vai ficar disponível, é, eu vou gravar no, no YouTube, a lei já está gravando, né? Agora eu vou disponibilizar hoje à noite ainda. Aí, quem quiser rever, dar uma olhadinha. Em relação aos seminários, pessoal, o seminário vai ter que ser por vídeo gravado, a gente não tem outra forma de fazer, e aí é, vocês gravariam um vídeo no mínimo, três pessoas de cada grupo apresentariam no vídeo. É, obviamente que o vídeo tem que mencionar de forma escrita ou de forma falada o nome de todos os componentes. E esse vídeo teria entre 8 a 12 minutos... Deixa eu voltar aqui. De 8 a 12 minutos de duração com média de 10 minutos. Esse vídeo, pessoal, eu sugiro que vocês gravem no próprio PowerPoint. E gravar vídeo no PowerPoint é muito simples, eu não sei se vocês sabem gravar. Eu vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, como é que faz uma gravação de vídeo no PowerPoint. Ele é bem interessante, o PowerPoint, usar para gravar vídeos, porque permite, por exemplo, que alguns gravem a explicação de um, de um slide e outros gravem a explicação de outros slides. Pronto, vamos mostrar aqui para vocês. É, caso vocês não estejam vendo um vídeo do PowerPoint, um, um arquivo de PowerPoint, por favor, avisem. Avisem no áudio, viu? Está todo mundo vendo, né? Tranquilo. Então, pessoal, é... para se gravar vídeo no PowerPoint é bem simples. Primeiro, vocês fazem o um PowerPoint normal, que nem está isso aqui, com o assunto. 
Aí, aí basta vocês fazerem o seguinte, vocês colocam no PowerPoint que vocês quiserem gravar, vem aqui no menu apresentação de slides e clica em gravar slides. Pode gravar o slide pelo atual, que aí seria interessante para você dividir. Por exemplo, cada um apresenta dois. Ou pode ser gravação do começo, tá? É melhor. Agora, não é obrigatório. Se vocês quiserem gravar de outra forma, com celular, perfeito. Fica, fiquem aí à vontade, tá certo? Alguém entendeu como se grava? <coughs> Entenderam? Sim, perfeito. Aí vocês... Pronto, eu vou colocar as instruções também. Perfeito, perfeito. Obrigado, gente, pelo retorno. Eu vou colocar um modelo de arquivo de PowerPoint com vídeo gravado lá no Google Classroom para que vocês tirem o modelo. Outra coisa que eu quero pedir é que aqueles grupos que não têm oito pessoas, por favor, aceitem os colegas que estão sem grupo, principalmente aqueles alunos que chegaram por último e que se matricularam depois na turma de vocês, né? Mas, assim, agora só precisa apresentar quatro grupos. O grupo 1 um ao 4, tá? Os outros grupos vão ficar para a segunda unidade, e na segunda unidade eu espero e rezo e peço a Deus para que essa quarentena já tenha terminado, né? E a gente vai ver. Mas, por exemplo, algumas turmas já estão pedindo para a gente permitir seminários com gravação de vídeos por questão de isonomia na segunda unidade. Não tem problema, beleza, a gente faz. Não tem problema, não. Né? É, a única diferença vai ser essa questão da avaliação. A avaliação retornando, como a gente espera, provavelmente a prova de vocês vai ser no começo de junho, na primeira quinzena, devido aos atrasos que a gente teve da segunda unidade. E vocês sempre fazem primeiro, porque vocês são concluintes, é, então, a gente faz tranquilamente a prova manuscrita normal, né, e pode até deixar os seminários da segunda unidade para que vocês gravem slides também, ou que vocês façam vídeo. Vocês também podem fazer vídeo é, através de celular, agora tem que mandar no arquivo único. Agora, para juntar no arquivo, precisa ter programas de edição. Algumas pessoas têm, outros programas podem ser baixados pela internet, aí vocês é quem sabe, né? Pronto, a data para entrega dos vídeos seria no dia 6 de abril. 6 de abril, ou seja, de segunda-feira a 8. Eu acho que tem aproximadamente 10 dias para que vocês façam isso. O que eu acho um prazo bem razoável, porque aí na Semana Santa a gente corrigiria já tudo, juntava a nota do Classroom. Por favor, não deixem de fazer o exercício do Google Classroom em relação à questão de frequência, viu? A gente tem três atividades, o exercício do Classroom... Os seminários para quem vai fazer do grupo 1 ao 4 e essa provinha que eu vou deixar semana que vem. Né? Que, inclusive, como eu estou dizendo, se não, for, se não fizer semana que vem, só vai fazer lá por volta do dia 16. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pronto. Então, alguma questão, gente, em relação aos seminários, em relação à prova? Quem chegou por último, entrou no meio, não se preocupe que a gente vai deixar gravado é, isso aqui, isso aqui vai ficar com o link disponível no YouTube e eu coloco ainda hoje, então não tem, não tem preocupação, tá certo? É, Francisco Rio está falando, fiz matrícula, incluí o um nome no seminário. Ah, Francisco Rio está perguntando é, para incluir o um nome no seminário. Veja só, é, eu peço aí a algum grupo que tem menos de oito pessoas que, por favor, admitam o Francisco Rio e outros alunos que estejam sem grupos. Agora, tanto pode ser na primeira quanto na segunda unidade, tá? Porque agora essa apresentação só é para os grupos 1, 2, 3 e 4. Também tem os grupos da segunda unidade. Então, qualquer grupo da segunda unidade que tenha menos de oito pessoas, até porque a turma de vocês acho que está com 54 alunos, 54 não, 59 alunos matriculados. E oito vezes oito, 64. Então, com certeza, tem grupos aí sobrando que tenham menos de oito pessoas. Os que têm oito pessoas, por favor, não coloquem mais gente, porque aí já está estourado e só três pessoas é que vão apresentar. Não, espera aí, Alex, não, não cobre, não. E não esqueça que está sendo gravado, viu? 
E tá gravando tudo aqui, viu? Não, brincadeira, eu tô entendendo. Pronto, gente, mais alguma dúvida? Não? Se vocês não tiverem dúvida, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, porque os objetivos a gente incluiu. Ah, aí semana que vem, só recapitulando, semana que vem, seis, oito, seis horas da noite, eu disponibilizo a prova. O exercício de prova, né? Seis da noite eu disponibilizo o exercício de prova e quando for de oito às nove, eu também fico aqui online disponível para quem quiser tirar dúvida. Agora não é a minha aula, viu? É só para tirar dúvida em relação àquele exercício. Vai ter frequência, sim, Gabriela. Inclusive, eu posso pedir que, a partir desse momento, vocês coloquem presente, ou aqui é o presente, né, aqui no chat, para registrar. Pronto. Sim, Ítalo, eu vou disponibilizar essa aula ainda hoje. Geralmente, demora uns 10 minutinhos para eles mandarem o link para mim gravar do YouTube. Aí, eu vou lá e coloco no Google, e depois coloco... É... Ah, lá no Google Classroom. Eu, vou, eu, eu baixo no YouTube, né? Eu coloco no meu canal do YouTube, porque no YouTube é mais fácil de você executar o vídeo do que se eu colocasse o vídeo, o vídeo direto, é, diretamente no, no, no próprio Classroom. Porque aí entra naquele padrão do YouTube de, e fica mais fácil de, de... É como se fosse um vídeo normal de qualquer coisa que vocês assistam, como tipo o Lucas Neto, né? <risos> Tô brincando, eu sei que vocês não assistem Lucas Neto, não. Vocês gostam de Kefer nessas né, coisas. Pronto. Lucas Neto é para quem tem filho pequeno. Né? Como é o meu caso, que é o dia todinho, pelo amor de Deus. A minha filha. Sim, Renato, eu vou postar as instruções do seminário hoje ainda. Hoje. Não, realmente... É... Não, a gente espera que a gente volte, pelo menos... É... A gente não sabe exatamente quanto essa quarentena vai durar, mas eu acredito que na segunda unidade... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe quando é que isso vai durar. Só que é melhor, do... é melhor a gente estar tá fazendo as atividades por aqui. E lembrando, não é igual EAD. Por quê? EAD você contrata um professor para produzir material para o Brasil todinho. Por isso que o custo sai lá embaixo, né? Aqui não. Aqui vocês têm um professor exclusivo para a turma, né? um professor com as minhas qualificações, modéstia à parte, né? E fala assim pelo título, viu, gente? Não é por outra coisa, não. E fica disponível para a turma. Então, o custo é outro. E também vocês sabem, gente, que para produzir esse material online, gravar vídeo, está um trabalho danado e a gente está trabalhando muito. Agora, é melhor a gente estar tá trabalhando agora do que a gente ficar no mês de julho pagando disciplina ou, se for o caso, estender até janeiro. Né? No caso de vocês, não. Mas vocês, por exemplo, se a gente parasse completamente, vocês iam ter que... Só iam poder colagrar, eu acho que lá para setembro, ao final de agosto, setembro. Né? Então, é melhor a gente ir providenciando assim e também para não botar em risco é, a, e não permitir que esse vírus que está correndo aí dissemine mais do que ele está. Então, a gente vai fazendo as atividades assim é, e a gente vai tentando fazer da melhor forma possível e para beneficiar principalmente vocês também, né? Que vocês são concluintes, estão naquela vibe de sair né, do, do curso. Então, é por aí, né? Bom, gente, então, acho que por hoje é só, todos colocaram, pronto, eu tô lavando, Denis, tô aqui, ó, já tô até aqui com o meu álcool gel, tá aqui, ó, tá aqui o álcool gel, viu, tá aqui o álcool gel, tem máscara ali também, né, tá tudo certinho, eu tô em casa, não estou saindo para canto nenhum, né, só aqui em casa com a minha família, Aqui é meu cantinho que eu fico, tipo, minha biblioteca, tem minhas coisas, né? tem, tem... Então é isso, gente. Eu também espero que todos vocês se cuidem, viu? Que Deus abençoe vocês. E a não ser que alguém tenha, tenha nada a perguntar, eu acho que a gente já vai encerrando por aqui, né? A gente já vai encerrando por aqui. Boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos vocês. 
e peço que vocês vão saindo aos pouquinhos. Aliás, podem sair a partir desse momento, porque é, aí a gente vai já gravar. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Boa sorte para vocês. E que Deus abençoe e que se cuidem, viu? Não dê bobeira, não. Então, tchau, tchau, gente. Tchau. Boa noite, boa noite, boa noite.